வாலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மேல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்ததாமே நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுக்கும்படியாக நம்ம கண்கள மூடி ஜபிப்போமா அன்புள்ள தகப்பனே ஆண்டவரே இந்த நல்ல நாளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திர கர்த்தாவே ஆண்டவரே இந்த எபிசோட்லயும் கூட கர்த்தாவே ஆண்டவரே தேவ ஊழியருடைய சாட்சியை நாங்கள் கேட்கும்படியாக எங்களுக்கு கொடுத்த அந்த நல்ல சிலாக்கியத்திற்காக உண்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இந்த நேரத்துல எங்களோடு கூட பேசுங்க இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுங்க இன்னும் நாங்க உண்மை கிட்டி நெருங்கி வர எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இயேசுவ நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் இப்போ நம்ம ஆண்டவரை துதித்து ஆராதிக்கிற நேரம் நம்ம மத்தியில ஜூம்ல இணைஞ்சிருக்கிற தம்பி ரொனால்டோ இப்ப நம்மள ஆராதிப்பேன் அனுபவ சாட்சிகளை நம்ம மத்தியில பகிர்ந்து கொள்ள நம்மளோடு கூட இணைஞ்சிருக்கிறது அருமையான தேவ 
ஊழியர் பாஸ்டர் பால் ஜான்சன் அவங்க ஆஹ் அவங்க ஆவடி ஏசிஐ சபையோடு கூட சேர்ந்து அவங்க ஊழியம் செய்யறது மாத்திரம் இல்ல ஆண்டோருக்காக ஒரு அஹ் நற்செய்தி சுவிசேஷகராக அவங்க ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சி இன்னைக்கு நம்ம கேட்க போறோம் பிரேசலாட் பாஸ்டர் சோ நீங்க எங்களோடு கூட இணைஞ்சிருக்கீங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷம் சோ பாஸ்டர் இப்ப நம்ம ஆரம்பிக்கும் முன்னால முதல் கேள்வி அவங்க கிட்ட அங்க கேட்க விரும்புறது உங்களுடைய குடும்ப பின்னணி உங்க சிறு வயதின் அனுபவங்களை ரொம்ப சுருக்கமா எங்களோட கூட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா பிரோஜனமா இருக்கும் வாய்ப்பை கொடுத்த தேவனுக்கு நன்றி பாஸ்டர் ராபர்ட் சைமன் என்ற தெய்வ மனிதனுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய குடும்பம் நாங்கள் ரோமன் கத்தோலிக்க பின்னணியிலிருந்து நாங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோம் எங்க குடும்பத்துல மூன்று பேர் நாதா மூத்தவன் ரெண்டு இளைய தங்கச்சி உண்டு சோ பாஸ்டர் நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் உங்க கிட்ட நான் கேட்கறதுக்கு போனால நம்மளோடு கூட ஒரு பேனல் ஒருத்தவங்க இணைஞ்சிருக்கிறாங்க நாலு தம்பிமார் நம்மளோடு கூட இன்டராக்ட் பண்றதுக்கு அவங்கள நான் முதலாவது உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் நம்மோடு கூட தம்பி டேனி இணைஞ்சிருக்காங்க பிரேஸ்லா டேனி எப்தா இணைஞ்சிருக்காங்க பிரேஸ்லாட் எப்தா அண்ட் சாம்ராஜ் அண்ட் அருண் இணைஞ்சிருக்காங்க பிரேஸ்லாட் சாம் பிரேஸ்லாட் அருண்ஸ்டர் நீங்க ஒரு ரோமன் கத்தோலிக்க பின்னணியில நீங்க பிறந்து வளர்ந்து வளர்க்கப்பட்டிருக்கீங்க அப்ப நல்ல தெய்வ பக்தியில கத்தருக்கு அடுத்த பயத்துல பக்தி வைராக்கியத்துல நீங்க வளர்க்கப்பட்டிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த வளர்ப்பு எப்படி இருந்தது அதாவது பக்தி வைராக்கியத்தின்படி வளர்க்கப்பட்டேன் ஆனா ரொம்ப கடுமையான பக்தி வைராக்கியம் பக்தி வைராக்கியத்தின் வளர்க்கப்பட்டேன் ஆனா எனக்குள்ள பக்தி இருந்தது பரிசுத்தம் இல்லை அதாவது அந்த நாட்களில ரொம்ப ஒரு புனித பயணங்கள் அதிகமாக ரோமன் கேட்டலில நான் ஈடுபட்டேன் ஆனா ஆண்டவர் ஏற்ற நேரத்திலே நீங்கள் என்னை தெரிந்து கொள்ளவில்லை நான் உங்களை தெரிந்து கொண்டேன் என்ற வேத வசனத்தின்படி என்னை தெரிந்து கொண்டார் தொடர்புல இருந்தேன்ப்பு காரியங்கள் அவங்க ஆண்டவர் மேல வச்சிருக்கிற அந்த அன்பு எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஈர்த்தது ஆனா அவங்க எனக்கு மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆனா சத்தியத்தை சொல்லி கொடுக்கல அதனால வெளியே வர வேண்டியதாக போச்சு சோ ஒரு ஆர்சி ஃபாதரா ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைச்சிட்டு இருந்தேன்னு சொன்னீங்க பக்தியில வளர்ந்தீங்க ஆனா ஒரு பரிசுத்தத்துல நீங்க வளரல அப்படின்னு சொன்னீங்க சோ சிறு வயது முதற்கொண்டே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீகத்துல ஒரு ஆர்வம் இருந்தது சோ ஒரு தேடல் உங்களுக்குள்ள இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் நானு மெய் வழி அதாவது சத்தியத்தை நீங்க எப்படி அறிந்து கொண்டீங்க எந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை என்ன வயசு இருக்கும் என்னுடைய பதினஞ்சாவது வயதுல நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் என்னுடைய பயன் பதினைஞ்சாவது வயதுல குடும்பத்துல விச் கிராப்ட் ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அவன் அம்மாக்கு அதனால நாங்கள் சபைக்கு போக ஆரம்பித்தோம் அப்போ வசனம் வந்து எங்க இருது எனக்கு நேரா வந்து இருதயத்துல குத்தப்பட்டவனாகி நான் என்ன என்ன எப்படிப்பட்ட பாவத்துல இருக்கிறேன் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நான் இருக்கிறேன்ற நேரத்துல அந்த வசனம் என்னை நோக்கி வரும்போது இருதயத்தில் குத்தப்பட்டவனாகி ரட்சிக்கப்படுவதற்கு என்ன செய்யணும் நான் அப்படி ரட்சிக்கப்பட்டேன் போயிடுவேன் ஆஹ் அங்கேயே கழட்டி வச்சுட்டு சினிமாவுக்கும் போவேன் ஏன்னா எங்க ஃபாதர் வந்து பாவ சங்கீர்த்தன அவனை வச்சிருக்கிறாரு அது பூண்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாரு நான் முழங்கால் போடுவேன் அவர் என் பாவத்தை எல்லாம் மன்னிப்பாரு அதனால துணிகரமா எல்லாம் செய்ய ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு ஒரு தைரியம் இருந்துச்சு என் பாவத்தை மன்னிக்கிறதுக்கு ஃபாதர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு தைரியம் இருந்துச்சு ஆனா இந்த வேதம் சொல்றது தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகள் அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனை இறக்கம் பெறுவான் அந்த வசனம் என்னை வந்து ரொம்ப உடைச்சு அதாவது முதலாவது விக்கிரக ஆராதனையை நான் வெறுப்பேன் 
ரெண்டாவது மனுஷனுக்கு கொடுக்கற முக்கியத்துவத்தை நான் ஆண்டருக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த வசனம் வேர்டு எனக்குள்ள வந்ததுல இருந்து எனக்குள்ள இந்த பரிசுத்தம் வர ஆரம்பிச்சது ஒரு சின்ன பொய் பேசுறது கூட ரொம்ப பயம் இருந்துச்சு ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வந்துச்சு வாழ்க்கையில சுத்தி சர்க்கிள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல எல்லாம் ஒரு பெரிய மாற்றம் வர ஆரம்பிச்சுது போக்கஸ் என்னோட நோக்கமெல்லாம் ஆண்டவர் ஆயிட்டார் வேற எது மேல என் கவனம் போல என்ன அதாவது ஃபுல்லா அவரே நான் சார்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சேன் அந்த வச அந்த வசனம் எனக்குள்ள வந்ததுனால ரொம்ப துக்கப்பட்டேன் இவ்வளவு நல்லா பழகினாங்க ஆனா சத்தியத்தை மறைச்சிட்டாங்களேன்னு அந்த நேரத்துல கத்தர் என்னை சந்திக்கணும்னு இருந்துச்சு சோ அப்புறம் உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் பாஸ்ட் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க உங்களுக்கு இன்னும் ஆண்டவரை நோக்கி உங்களுடைய போக்கஸ் மாறுச்சு சோ உங்களுடைய பர்சனல் லைஃப்ல என்ன விதமான மாற்றங்கள் இல்லைன்னா என்ன விதமான கடின பாதைகள் ஏற்றுக்கொண்டதுனால சபை கூடி வருதுல நான் அதிகமா ஃபாலோ பண்ணேன் ஜென்ம சுபாவங்கள் விலகிச்சு பழைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் நான் வச்சுட்டு போயிட்டு அதாவது யோபு ஒண்ணு ஒண்ணு சொல்லுது ஆண்டோர் விளக்குல யோபுவே விட்டு விலகினான் போன்று யோபு ஒன்னாவது அதிகாரம் ஒன்னா வசனத்துல யோபுவை விட்டு விலகினான் எனக்குள்ள பாவத்தின் மேல ஒரு வெறுப்பு வந்துச்சு எது நல்லது எது கெட்டதுன்ற ஒரு உணர்வு அந்த சத்தியம் எனக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுத்துச்சு அதனால என் லைஃப்ல வந்து வேத வசனத்தை அதிகமா படிக்கணும் சத்தியத்தை அறிஞ்சு கொள்ளணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய தாகம் எனக்குள்ள அதிகமா வந்தது அஹ் அதுக்குரிய சூழ்நிலையை கத்தர் உருவாக்கி என்ன வேதகாம கல்லூரிக்கு கொண்டு போய் எனக்கு எப்படி அப்போசனாகிய பவுல் வந்து ஒரு கமாலியின் பாதத்துல இருந்து கற்றுக்கொண்டாரோ ஒரு பெரிய டேர்னிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆண்டவர் என்ன வேதகாம கல்லூரிக்கு கொண்டு போயிச்சு அவங்க என்னை உடைச்சி உருவாக்குன வரங்களாங்க <laughs> 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 அதாவது இந்த பேய் பிசாசு ஓட்டுறாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு நானும் பேய் பிசாசு ஓட்டணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததுனால நான் அதை வா நாட ஆரம்பிச்சேன் ஆனா தேவன் ஒரு மனுஷனை தெரிந்து சபையில ஐக்கியப்படுத்தும் போது அவனுக்கு அப்படிப்பட்ட மனுஷனுக்கு எப்படிப்பட்ட வரத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்ற காட்ஸ் பிளான் அறியாம இருந்தேன் அப்போ ஆண்டவர் ஒரு ஒரு அக்கா மூலியமாக வரங்கள் முக்கியம் அல்ல கனிகள் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்போ நான் திருச்சபையில் அடங்கியிருந்து தேவனே நான் விரும்புறது நடக்க கூடாது நீங்க விரும்புறது தான் நடக்கணும் அப்படின்னு நான் இருக்கும்போது ஆண்டவர் வந்து எனக்கு அந்த சின்ன வயசுல போதக ஊழியம் போதக ஊழியத்துல ஒண்ணு நான் பயன்படுத்துவேன் சுவிசேஷ ஊழியத்துல பயன்படுத்துவேன் டீச்சிங் டீச்சிங் மினிஸ்ட்ரி வேஞ்சலிஸ்ட் மினிஸ்ட்ரி இப்படிப்பட்ட காரியத்துல என்ன அதிகமா நாடு ஆண்டு என்னை உருவாக்குனாரு ஆனா எந்த சூழ்நிலையிலையும் எந்த இடத்துக்கு போனாலும் என் சபையையோ என் போதகனையோ இந்த நாள் வரைக்க விடாத அளவுக்கு காத்துக்கொள்ள கத்தர் எனக்கு துருவை செய்தார் பேசுறார் நீங்க உங்களுடைய சாட்சியல் சொல்லும் போது ஒரு நபர் வந்து அவங்க ரட்சிக்கப்படணும் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு அவங்களுடைய சபை ஐக்கியம் எவ்வளவு முக்கியம் அவங்களுடைய போதகரோட அவங்களுடைய ஐக்கியம் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய சாட்சியில நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க சோ உங்களுடைய லைஃப்லயும் நீங்க வந்து சபையின் மூலமா போதகரின் மூலமா அநேக காரியங்களை நீங்க கற்றுக்கொண்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்க சபை ஒரு யூனிவர்சிட்டி போதகர் ஒரு யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்க சோ இன்றைக்கு வாலிப பிள்ளைகள் அவங்களுடைய சபை ஐக்கியத்தை அவங்க எப்படி காத்துக்கொள்ளணும்ன்றது குறிச்சு உங்களுடைய ஆலோசனை என்ன அதாவது சபை என்பது விதைக்கிற இடம் சபை என்பது போஷிக்கிற இடம் சபை என்பது வெற்றிக்குள் நடத்துகிற இடம் அதாவது இருக்க வேண்டிய இடத்துல வாலிபர்கள் விசுவாசிகள் சரியா இருந்துட்டா ரெண்டு விஷயத்த நான் சொல்றேன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராமிஸ் கொடுக்கற வந்து நம்ம இப்படி எல்லாம் செய்ய போறாரு உருவாக்க போறாருன்னு சொல்றாரு ப்ராமிஸ் நிறைவேறணும்னா ப்ராசஸ் கட்டாயம் உண்டு ப்ராசஸ் சபைக்குள்ள வச்சு ஊழியனுக்கள் இருக்கும் பொழுது நிறைய ப்ராசஸ் அநேக பாடுகள் பிரச்சனைகள் மத்திய சபையை விட்டு ஊழியனை விட்டு போகக்கூடிய நிறைய சூழ்நிலைகளை சத்துர் உருவாக்கி கொடுப்போம் அதெல்லாம் தாண்டி வாலிபர்கள் சபையில இருந்துட்டாங்கன்னா யோசிப்புக்கு வந்து ஆண்ட ஆதியாகும் முப்பத்தி ஏழுல ப்ராமிஸ் பண்ணாரு முப்பத்தி ஒன்பதுல பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து அந்த 
ப்ராசஸ் நடக்குது ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் நாற்பத்தி அஞ்சாவது அதிகாரத்துல பார்வோனுக்கே அப்பண்ணா மாறிட்டார் ஜோசப் அப்ப வாலிபர்கள் வந்து சபையில இருக்கணும் ஊழியனுக்கு கீழே இருக்கணும் அதாவது பார்வோன் மிகப்பெரிய ராஜா அவ்வளோ பெரிய பார்வோன் ஒரு தேசத்தின் அதிபதி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா யோசிப்பை பார்த்து நீ சொல்றதெல்லாம் நான் செய்யறேன் ஏன்னா யோவே அந்த யோசிப்பு ஒரு ஆவியை பெற்றவர் ஒரு ஆவியை பெற்றவனுக்கு கீழே அந்த பார்வோன் அடங்கி இருக்க விரும்பினார் அது அதே போல ஆவியை பெற்றிருக்கிற ஒரு மெய்ப்ப தேவ மனுஷனுக்கு கீழே வாலிபர்கள் சபை ஜனமே இருக்கும் போது தேவனுடைய நோக்கம் நிறைவேறும் அழகா சொன்னீங்க கர்த்தர் நாட்டி வைத்திருக்கிற அந்த சபையில நம்ம உதகரோடு கூட இணைந்து நம்ம செய்யும் போது தேவ நாமம் நம்ம மூலமா மகிமைப்படும் ஆண்டோடைய நோக்கம் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேறணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல ஆலோசனை எங்க பிள்ளைங்களுக்கு சொன்னீங்க தொடர்ந்து நம்ம பேசுறதுக்கு நல்ல டேனி ஒரு கொஸ்டின் வச்சிருக்காப்ல பாஸ்டர் டேனியுடைய கொஸ்டின் நேரம் நம்ம போவோம் பேசுன <laughs> 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 ஒருவன் அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவுள் அதாவது என் சிலுவையை நான் தான் சுமக்கணும் ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியும் இன்னைக்கு ஒதுக்கி வைக்கிறவன் இன்னைக்கு வெறுக்கிறவனா ஒரு காலத்தை தேடி வருவான்னு எனக்கு தெரியும் நான் ப்ராசஸ்ல இருந்தேன் எனக்கு நிறைய பாடுகள் இருந்துச்சு ப்ராசஸ் முடிஞ்சு ப்ராமிஸ்ல வந்தேன் அன்னைக்கு அநேகர் என்னை யார யாரெல்லாம் விருத்தாங்களோ அவங்கெல்லாம் தேடி வந்தாங்க இன்னைக்கு அனைத்து ஞானஸ்தான் எடுத்து சபையில் ஐக்கியமா இருக்கிறாங்க வாக்கு தத்துவங்கள் வந்து டிலே பிளஸிங் டபுள் பிளஸிங் ஸ்லோ பட் ஸ்ட்ராங் ஆனா நம்ம வாக்கு தத்துவங்க நிறைவேறதுக்கு வைச்சு அமைதியா இருக்கணும் நம்ம ரட்சிப்பையோ நம்மளை குறிச்சு பலர் பல விதமா பேசுவாங்க நம்ம காதலே வாங்க கூட வேதம் சொல்றது சவுலோ காது கேளாதவன் போல் இருந்தார் அப்ப ஆவிக்குரிய ஜீவித்துல சபையில வந்து இருக்கும் போது நம்ம காது கேளாதவன் போல் இருக்கணும் உலகத்துல நிச்சயம் ஏற்ற வழியில கத்திர உயர்த்துவார் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் நிறைய விதமான குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கும் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கவே கூட ஆண்டவரை மட்டும் பார்க்கணும் அவரை மட்டும் நான் பார்த்தேன் உறுதியா புடிச்சுக்கிட்டேன் நம்பிட்டேன் ஃபுல்லா அவரை நம்பிட்டேன் நீங்க தான் ஒரே தேவன் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமா இருக்கிறேன் வார்த்தையை நான் அப்படியே கேட்ச் பண்ண அவமானங்கள்ராஜ்யம் <laughs> நம்மளை வந்து எதனா பேசிடுவாங்க இதெல்லாம் இன்வென்ஸ் சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி எதனா நம்மள மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி பேசிடுவாங்க அப்ப நம்ம இவங்க இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டே இருப்போம் ஐயோ இவங்க சொல்லிட்டாங்க நம்ம இவங்க நல்லதானே பண்ண போனோம் பட் இவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க நம்மளுக்கு அது மாதிரி யோசனையா இருக்கும் அது அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எப்படி இன்னொரு நம்ம அவங்க திருப்பி எப்படி சொல்றது அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி நம்ம வருது அந்த விஷயத்தெல்லாம் தாண்டி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை என்பது விளையாட்டு மைதானம் அல்ல அது ஒரு யுத்த காலம் அப்போஸ்டனாகிய பவுல் வார்த்தையை அறிவிக்கிறார் அவரை கல்லு தூக்க கல் எறிகிறாங்க அதை கிரீக்ல கோபியோ அதாவது கல் அடி அடி வாங்கி மழக்கடிச்சு கீழே விழுறாரு தரத்தரம் எழுத்துட்டு போறாங்க மறுபடியும் எழுத நின்று சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார் அப்ப கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்குள்ள நம்ம வரும்போது எல்லாமே இருக்கும் சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கவும் செய்வான் அவமதிப்பும் செய்ய செய்வான் நம்ம கடமை சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் சத்தியத்தை அறிவிக்கணும் சயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது எல்லாத்தையும் சந்திக்க அந்த ஆயத்தத்தோட தான் நம்ம உள்ள வரணும் அதாவது அக்ரிமெண்ட் வேற கவர்னன்ட் வேற கவர்னன்ஸ் எந்த சூழ்நிலையிலையும் சுவிசேஷத்தை விட மாட்டேன் எந்த சூழ்நிலையிலையும் இயேசுவை விட மாட்டேன் எந்த சூழ்நிலையிலையும் அவர் அறிவிப்பேன் எந்த சூழ்நிலையில அவருக்காக சாட்சியா நிற்பேன் கவர்னன்ஸ் அக்ரிமெண்ட்னா 
பாதியிலே போறது தான் அக்ரிமெண்ட் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது அக்ரிமெண்ட் அல்ல ஸ்தவனஜ் உயிர் இருக்கு உயிர் உள்ளவரை அறிவிப்பேன் எந்த சூழ்நிலையிலையும் நான் அவருக்காக வாழ்க்கை கிறிஸ்டின் லைஃப் சாமோடைய கேள்விக்கு துணை கேள்விகள் இருக்கா சாம் இல்லக்கா இல்லக்கா சோ எந்த சிச்சுவேஷன்லயும் நம்ம அவமானம் வரும் நிந்தனைகள் வரும் ஆனாலும் கத்திற்காக நம்ம உறுதியா நம்ம நிக்கணும் கத்திரை பத்தி நம்ம மத்தவங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பாச சொன்னாங்க அழகா அந்த பவுளுடைய எக்ஸாம்பிள் இருந்தாலும் சொன்னாங்க சோ பாச நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க உங்களுடைய சாட்சியில ஊழியும் அப்படின்னும் போது சபைக்குள்ள அந்த ஐந்து விதமான ஊழியங்களும் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சோ அதை குறிச்சு அருணுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு நம்ம அருணுடைய கொஸ்டின் போவோம் அருண் சபையில வந்து ஐந்து விதமான ஊழியம் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா ஐந்து விதமான ஊழியம் வந்து என்ன சொல்ல முடியும் நீங்க எந்த விதமான ஊழியத்தை செய்யணும்ன்றத நாலு அடிவுல வர வர உங்க போதகருக்கு அந்த வெளிப்பாடா தெரியும் உங்களுடைய வாஞ்சையின் அளவு தான் வளர்ச்சியின் அளவு அதாவது ஆலயத்துக்கு வருகிறது வேற வளர்கிறது வேற ஆலயத்துக்கு வருகிறவர்களும் உண்டு வளர்கிறவர்களும் உண்டு பாதியில போகிறவர்களும் உண்டு நீங்க வந்து ஆலயத்துக்கு ஒரு தாகத்தோட வரும்போது உங்க ஊழியர் மூலியமாக தேவ ஆவியானவர் பேசுறார் வசனத்தை பேசுறார் தேவன் உலாவர் இடத்துக்கு தான் நீங்க வரீங்க அப்போ நீங்க வரும்போது சத்தியத்தை போக்கஸ் பண்ணி நீங்க அதை கவனிக்கும் பொழுது நிச்சயமா தத்துறவங்களோட பேசுவார் ஆங்கிலத்துல காட் செட் காட் ஃபீட் தேசிய நாலாவது அதிகாரத்துல ஐந்து விதமான ஊழியங்களை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்க தேவனானவர் என்னை ஏற்படுத்தினார் பைசலார் அப்போ சில பதிமூணாவது அதிகாரத்துல அப்போ சொன்னாகிய பவுல் பண்ணபா தேவனை துதிச்சு ஆராதனை செய்யும் போது ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஆராதனை செய்யறாங்க துதிக்கிறாங்க உடனே பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்றாரு அந்த நேரத்துல பவுல் என்ன செய்யணும்ன்றத தெளிவா பேசுறாரு அவர் அந்தியோகியாவிலிருந்து புறப்பட்டு வெளியே போறாரு தேவன் சொன்னதை செஞ்சுட்டு மறுபடியும் அந்தியோகியாக்குள்ள சபைக்குள்ள வந்துடுறாரு அப்போ தேவன் உங்களை குறிச்சு என்ன செய்ய போறாரு இது என்ன செய்யணும்ன்றது வெளிப்படுத்தணும்னா உங்களுடைய அந்தியோகியா கர்மேல இருக்கணும் நிச்சயம் அதாவது அவரு அவரை தேடி வரவங்களை விரும்பி அனுப்ப மாட்டார் அவரு அழைப்ப நோக்கங்களை வெளிப்படுத்துவார் நோக்கங்களின் தேவன் தேவன் யாரோடு பேசுறாருனா டியூன் பண்றவங்களோட பேசுறார் டியூன் பண்ணணும் டியூன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் கேட்கணும் என்னோட பேசுங்க ஆண்டவர் என்ன செய்யணும் அப்போ நீங்க என்ன செய்யணும்ன்றத உங்க போதகர் மூலியமா கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாரு அதுதான் உங்க சொப்பனத்துல வசனத்துல வரும் இதுதான் உண்மை பாசர் நல்ல அழகான ஈஸியா நம்ம ஞாபகம் வைக்கக்கூடிய சொற்களை அழக பயன்படுத்தி நீங்க சொன்னீங்க நல்லா இருந்தது சோ ஒரு கிறிஸ்டியன் லைஃப் இஸ் நாட் அ பிளே கிரவுண்ட் இட் இஸ் அ பேட்டில் கிரவுண்ட் சொன்னீங்க அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது காட் ஸ்பீக்ஸ் வித் தோஸ் பீப்புள் ஹூ டியூன் தெம் செல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க உண்மையிலே என்னுடைய வாழ்க்கையில என்ன கத்தர் எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாருன்னு வாலிப பிள்ளைகள் நமக்கு கேள்வி இருக்கும் அந்த ஒரு என்ன யூஸ் பண்ணணும்ன்ற வாஞ்ச இருக்கும் அந்த ஐந்து விதமான ஊழியங்களை எனக்கு என்ன வச்சிருக்கீங்க எனக்கு என்ன வரங்கள் வச்சிருக்கீங்கன்ற வாஞ்சைகள் உங்களுக்குள்ள இருக்கலாம் பாச சொன்னது போல ஆண்டு நம்ம கிட்ட பேச நம்ம இடம் கொடுப்போம் நம்ம டியூன் பண்ணும்போது உண்மையிலே கத்த நமக்கு நம்மளோடு கூட பேசுவார் இன்னொரு பாஸ்ட் இதுல சொல்லும் பொழுது அஹ் அநேக பேர் வருவாங்க ஆனா வளர்றவங்க ரொம்ப குறைவு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க வளர்ற கூட்டம் வேற வருகிற கூட்டம் வேற இதை பார்த்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகள் நீங்க பேனல்ல இருக்க பிள்ளைகள்லாம் நீங்க எல்லாம் கத்திருக்குள்ள நல்ல வளர்ந்துட்டு இருக்கிறீங்க உண்மையில உங்க மூலியமா அநேக பிள்ளைகள் கத்திருக்குள்ள வளர்கிற ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் தொடர்ந்து நம்ம எப்தாவுடைய கொஸ்டினுக்குள்ள நம்ம கடந்து போவோம் எப்தா உங்களுடைய சாட்சி கேட்டோம் அதுல வந்து நீங்க உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உங்களுடைய ரட்சிப்பு பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருந்தீங்க பர்சனலா உங்களுடைய லைஃப்ல உங்களுடைய தேவைகள் எல்லாம் எப்படி சந்திக்கப்பட்டது உலக பிரகாரமா நீங்க ஏதாச்சும் வேலையில இருந்தீங்களா உங்களுடைய தேவைகள் ஊழியத்து நிமித்தமா நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறமா உங்களுடைய தேவைகளை ஆண்டவர் எப்படி சந்திச்சார் சோ அதுல உங்களுடைய விசுவாசம் எப்படியா நடத்தப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா பிரயோஜனமா நான் வந்து ஏற்றுக்கொண்டு ஊழியக்காரர்களுக்கு பணியுடைய செய்ய ஆரம்பிச்சேன் குடும்ப சூழ்நிலையினால நான் வேலைக்கு போக ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை திருவிருந்த ஆராதனைக்கு நானு அந்த வேலைக்கு நான் போல அதனால அந்த வேலையை விட்டு எடுத்தாங்க குடும்பத்துல ரொம்ப கஷ்டம் என்னை வெளியே நிக்க வச்சுட்டாங்க 
சார் வீட்டுல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னவனே நீ எப்படி ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் போடலாம்னு சொல்லி என்ன எடுத்துட்டாங்க வேலைக்கு என்னை கூப்பிடல அப்புறம் ஆண்டவன் சமுதாய வைராக்கியமா இருந்தேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையில உண்மையா இருந்தேன் ஊழியர்களுக்கு பணிவிடை செய்கிறேன் பணிவிடையில ஆலயத்துல ஊழியர்களுக்கு பணிவிடை செய்கிறேன் ஊழியக்காரங்களோட பணிவிடை செய்யும்படியா தான் நான் போனேன் ஆஹ் அவங்க பாதத்துல நான் உட்காருவேன் அவங்க பேசுற அந்த வார்த்தை எச்சை மேல தெரிக்கும் அது எச்சை நான் அபிஷேகமா நினைப்பேன் அந்த வார்த்தை என்ன உருவாக்குச்சு ஆங்கிலத்துல ஒரு பழமொழி இருக்கு வாங்க் வேன்ஸ் ஆஃப்டர் வாங்க் தேவை தேவைக்கு பின்னாடி போகும் நம்ம ஆண்டவர் பின்னாடி போனா தேவை நம்ம பின்னாடி வாங்க அப்போ என்னுடைய எங்களுக்கு நிறைய தேவைகள் இருந்துச்சு நான் யார்கிட்டையும் சொல்லல அந்த அப்போஸ்தலுடைய உபதேசத்துல வசனத்துல வளர்ந்ததுனால அழைத்த தேவன் தெரிந்து கொண்ட தேவன் யார கொண்டு எதை செய்யணுமோ அவன் கரெக்டா செஞ்சாரு நம்ம போக்கஸ் அவரை மட்டும்தான் பார்க்கணும் வேர்டு கொடுப்பார் வேர்டு கேட்ச் வேர்டை கேட்ச் பண்ணணும் அந்த வேர்டு கேட்ச் பண்ணி ஆரம்பத்துல சொன்னது போல சொன்னா என்னன்னு தெரியல நீங்க பைனான்ஸ பத்தி கேட்டதுனால காலேஜ்ல ஸ்கூல்ல பாடம் நடத்தி எக்ஸாம் வைக்கிறாங்க நம்ம ஆண்டவர் எக்ஸாம் வச்சு பாடம் நடத்துற அதுல கரெக்டா நம்ம இருந்துட்டோம்னா நம்மள நம்பிட்டாருனா வானத்தை திறந்துருவார் நம்ம போக்கஸ் வந்து பணமா இருக்க கூடாது யார் பின்னாடியும் போகக்கூடாது ஆண்டவர் பின்னாடி மட்டும் போனோம் நான் அப்படி போனேன் என் தேவையை சந்திச்சார் வெள்ளக்காக்காவோ கருப்பு காக்காவோ தேடி வரும் நம்ம காகங்களை நோக்கி பார்க்கிற நேரம் அல்ல கத்தரை நோக்கி பார்க்க பார்க்க நேர்களுடைய விசுவாசத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஏதாவது ஒரு சாட்சியை நீங்க பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புறீங்களா பாஸ்டர் எப்படி உங்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கிறது எப்படி அந்த சிச்சுவேஷன்ல கத்தரை மாத்திரம் நீங்க நோக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்றது ஏதாவது எங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ண முடியும் நிறைய நிறைய விஷயங்கள்ல சொல்லலாம் அதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்துல சொல்றேன் நான் வந்து ஆக்சுவலா ஆரம்பத்துல வந்து அம்பத்தூர்ல இருக்க டிஐ சைக்கிள்ஸ் பாட்சியில நான் வந்து குடும்ப சூழ்நிலையினால திருக்கிற வேலைக்கு போவேன் ஒரு நாளைக்கு அப்ப கூலி இருபது ரூபாய் கொடுப்பாங்க ஆஹ் கரெக்டா நான் ஆலயத்துக்கு போயிடுவேன் விவாச கூட்டத்துக்கு போயிடுவேன் என் கசினும் என்னோட திருக்கிற வேலைக்கு வருவான் ஆனா நாங்க ரெண்டு பேரும் ஆண்டவரை தேடுவோம் ஆஹ் வறுமையிலே நான் எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பஸ்ஸுக்குலாம் காசு இருக்காது சைக்கிளே தான் ஆலயத்துக்கு போவோம் சண்டே சர்வீஸ் எங்களுக்கு ஒரு பண்டிகை உபவாச கூட்டம் ஒரு பண்டிகை என்னோட கசினோட ஆண்டவர் பேசினாரு என்ன பேசினாருனா நீ தெளிவா பேசுன நீ ஆலயத்தை நேசிக்கிற வசனத்தை நேசிக்கிற அதனால உன்னை உலகம் இன்னும் கொண்டு போவேன் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் பேசினாரு எனக்கு ஒரே சிரிப்பா இருந்துச்சு ஆஹ் எங்க பாஸ்டர் சொல்லுவாரு முடவன் கொம்பத்தி எனக்கு ஆசைப்படக்கூடாதுன்னு அப்ப வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஆனா நாங்க தொடர்ந்து அந்த விசுவாச வசனத்துல வளர்ந்ததுனால இன்னைக்கு என்னோட பெருக்கிற வேலை அந்த நாட்கள்ல பெருக்கிற வேலை செஞ்ச என் கசின் வந்து அமெரிக்கால பாஸ்டரா இருக்கிறான் என்னோட கத்து பேசின நீ நீ வந்து உன்னையும் பல நாடுகளுக்கு கொண்டு போவேன் காலையில ஒரு நாட்டுல சாப்பிடுவேன் ஈவினிங் ஒரு நாட்டுல சாப்பிடுவேன் தெளிவா பேசுற எங்கெங்கெல்லாம் கொண்டு போவேன் நான் குட்டி சட்டத்துல குதிரை ஓட்டிட்டு இருந்தேன் இந்த ஆண்டு ஒரு குடி பேசுறாரு ஏன்னா நம்பினேன் அந்த அநேக இடங்கள்ல கொண்டு போய் அந்த வார்த்தையை அறிவிச்சு தேவைகளை சந்திச்சு இந்த நாள் வரைக்கும் அஹ் ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் ஆவியை பெற்றவன் தேவனுடைய ஆவியை பெற்றவன் தேவனுடைய அபிஷேகத்தை பெற்றவன் உலக பிரகாரம காரியத்த பணத்தையோ பேர பெரிய பொருளாதாரத்தையோ ஆச்சரியமா பார்க்க மாட்டான் அவன் தேவனை மட்டும் தான் ஆச்சரியமா பார்ப்பான் இந்த நாள் வரைக்கும் நாங்க தேவனை தான் ஆச்சரியமா பார்க்கிறோம் தேவைகள் அற்புதமா சந்திக்கிறார் அருமையா சொன்னீங்க நம்ம கத்தரை நம்பி நம்ம கத்திற்காக காத்திருக்கும் போது நம்மளை குறித்த ஆண்டருடைய தீர்மானம் நம்மளை குறிச்ச ஆண்டு என்ன வாக்கு திட்டங்கள் கொடுத்தாரோ கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில நிறைவேறும் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ்டர் ஆணித்தரமா சொல்லி இருக்கிறாங்க சோ வாஞ்சையின் அளவு தான் நம்மளுடைய வளர்ச்சியின் அளவு சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கர்த்தர் மேல நம்ம வாஞ்சியா இருக்கோமோ கர்த்தருக்கு அடுத்த காரியங்கள் நம்ம வாஞ்சியா இருக்கிறோமோ மேலானவைகளை நம்ம தேடுகிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கண்டிப்பா நம்ம கர்த்தருக்குள்ள அவருடைய மகிமைக்குள்ள நம்ம வளரலாம் சோ ஆணித்தரமா அநேக காரியங்கள் நோக்கம்வருவது இயேசு மறக்க கூடாது சபைய மறக்க கூடாது பர்சுத்தாவிய துக்கப்படுத்த கூடாது 
தேவனோட உள்ள ஐக்கியத்தை விடக்கூடும் Thank you, Pastor. Thank you. So, Pastor, what are you going to do with your job? Thank you, Pastor. 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 அவர் சபையோடு சேர்ந்து உண்மை நான் மகிமைப்படுத்த வார்த்தைகளை பேச சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொள்ள கத்தர் திருவை செய்த நன்றி தேவனே இந்த திருச்சபையில இருக்கிறதான சிறுவர்கள் வாலிபர்கள் பெரியவர்கள் லீடர்ஸ் அத்தனை பேர் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் எண்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் ஐந்தாம் வசனத்தை படி சியோனை குறித்து இன்னான் இன்னான் அதில் பிறந்தான் என்று சொல்லப்படும் என்ற வார்த்தையின்படி அன்றவரே இந்த சபையை குறித்தும் ஜனங்களை குறித்தும் கத்த சொல்லப்படும் எழுதப்படும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதம் இருக்கப்படும் என்ற வேத வசனத்தின்படி சபையின் மேல் ஜனங்கள் மேல் ஐயாவின் மேல் அம்மாவின் மேல் மகள் மேல் மருமகன் மேல் எல்லாவற்றின் மேல் உங்களுடைய பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் ஆண்டவரே எல்லைகள் பெரிதாகட்டும் ஆண்டவரே எனக்கு கொடுத்த இந்த வாய்ப்புக்காக நன்றி இத பங்கு பெறுகிற ஒவ்வொரு குடும்பங்களை கத்தர் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே யோசிப்பின் மேல் இந்த விசேஷித்த ஆவி அபிஷேகம் இந்த திருச்சபிழர்கள் ஒவ்வொரு வாலிபர்கள் மேல் ஊற்றாப்படுத்தும் மத்தியில எங்களோடு கூட வந்து உங்க சாட்சி நீங்க பகிர்ந்து கொண்டு பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக சபையின் சார்பில் இன்னொரு விஷயம் கூட எங்க நன்றியை நாங்க தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பாஸ்டர் Thank you, panelists. And if you are watching the path of YouTube viewers, we will be able to see you in the next episode. We will be able to see you in the next episode. We will be able to see you in the next episode. We will be able to see you in the next episode. Thank you and God bless you.